नॉर्थ बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर के रायगंज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर प्रांतोष कुमार पाल को मेक्सिको विश्वविद्यालय में पोस्ट डॉक्टरल डिग्री का अवसर प्राप्त कर सम्मानित किया प्रांतोष बाबू रायगंज विश्वविद्यालय के सूचना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रोफेसर ने अपनी पी पूरी करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप के संबंध में मैक्सिको के एजटेक विश्वविद्यालय में पोस्ट डॉक्टरेट की डिग्री के लिए आवेदन किया वहां उनकी थीसिस को स्वीकार कर लिया गया विकल्प के अनुसार प्रवेश शुल्क पंजीकरण शुल्क थीसिस शुल्क सभी निशुल्क थे क्योंकि वह अंतर्राष्ट्रीय फेलोशिप द्वारा कवर किया गया था उनकी थीसिस के तहत पिचहत्तर प्रश्न थे उन्होंने वहाँ सम्मान जीता बहुत खुश हुए प्रांतोष बाबू और रायगंज विश्वविद्यालय के कुलपति संचारी रोय मुखर्जी से घिरे आज के आई एम रियली फीलिंग प्राउड दैट हमारे डॉक्टर प्रांतोष कुमार पाल हमारे कंप्यूटर एंड इनफॉरमेशन साइंस डिपार्टमेंट है उन्हें पढ़ान एंड जेटा हुए थे जे उन्हें यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी डेड एस्टेक का और एस्टेक यूनिवर्सिटी जेटा ते बोल चे इन मेक्सिको शेटा ते उन्हें पोथुमे एक्चुअल फेलो हुए थे लेन उखान थे के उड़ा फेलो अवार्डेड हॉन उन्हें और विच इज़ अ वेरी प्रेसिडेंस अवार्ड एवं ये यूनिवर्सिटी थे के एवं तापरे उन्हें ऑप्शन दिया हुआ है उखाने जे पोस्ट डॉक्टर फेलो एवं कंप्लीट कंप्लीशन जो भी कोरे फेले था के तले तापरे उन्हें डीएससी कोर्ट पारे तो तापरे उन्हें शेथिसिस्ट जमा दान डीएससी एवं � that he has achieved this. It is an achievement of the university and also for himself, um, uh, Dr. Pandush Pal. Our uh, uh, university it becomes questionable, but uh, University and uh, uh, Azteca, it was established in 1984. It is a private university. Hindu, uh, it is a very well-known university as a private university. Um, all over the world, do the campus such a collaboration कोलैबोरेटिव रिसर्च हो करा है, अमादेश्या थे, एवं अमरा चेष्टा करती है, पर जो दी अमरा कोनो एमओयू करते पारी, जिहु तो अखुन प्राणोतोष ऑलरेडी ओखान कर एक जो न रेकॉग्नाइज्ड रेकॉग्नाइज्ड स्कॉलर एवं तार डीएससी होएगा चे, शुत्रांग ही ही विल बी ही कैन बी प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ़ � तो इटा एक टा रायगंज यूनिवर्सिटी को के जो हुतो इटा एक टा छोटो यूनिवर्सिटी इर मुंग एक टा रिमोट एरिया थे तो इटा एक टा विशाल एक्सपोज़र आम आदर का चे शुद्रांग आम आदर आम आदर खूब भालो लग चे जे इरो को मेक टा डिग्री पे चे फर्स्ट ऑफ़ ऑल नॉट ओनली दैट इबोंग एक टा बाहरे विदेशी उन्हें एसोसिएट प्रोफेसर। आमादर जातो भी जाना है जी। जे एक ता एक जोन एसोसिएट प्रोफेसर ए डिग्री पेटे पारे ना। अपने तार टाइटलेटी के बात है ताकि। एक्चुअली इटा तो इंडिया तो होती है ना। इटा आमादे निजोशु यूनिवर्सिटी होले पड़े। बाह। हाँ। हाँ। एसोसिएट प्रोफेसर जेटा टाइटलेटी क very tough करो इधर इटा इरा एवं करना है तभी जब professor only for professor वा शे समुद्रल जरा आचन तारा ये जगह apply करते बन ना ना PhD जो दी हुए जाए जो दी तार doctorate हुए जाए जब उन्हें post doctoral fellow तो जेते पड़े एवं तार जो दी एक ता whole माने की बोल वो gamut of work था के शे related कोनो एक ता particular issue related ताहोले शे तो शे apply करते पड़े तार जोनो एक ता process था के एवं शे एप्लीकेशन है जोनो अप्लाई करार पढ़े विभिन्न एक्सपर्ट्स देर काचे जाए उधरों निश्चय शिरोकुम कोनो सिस्टम आचे एवं जेहुतो उन्हीं ओखाने फेलो हिशे बे रेकग्नाइज्ड हुए चिलो तो अकुन तारा ओके शे ऑप्शन टा दाए इससे बे रचन एक ता फेलो हिशे बे रेकग्नाइज्ड रेकग्नेश Fellow of Aztec University. Postdoc is not going to be a part of it. Postdoc is not going to be a part of it. Dr. Agustin is an international postdoctoral fellow. 
মানে আমাদের বক্তব্য ওইখানে যে উনি অবশ্যই পেতে পারেন কিন্তু যদি ওই ইউনিভার্সিটি তাকে রেকগনাইজ করে তবে সেই ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব এবং এখান থেকে করতে গেলে যে মেনটেন গুলো করতে হয় निश्चय प्रेसपीट देखार मूल कारण हे रायगंज विश्व रायगंज विश्वविद्यालय अध्यापक डर प्राणतोष कुमार पाल कम्पिटार इनफरमेशन सायन्स डिपार्टमेंट जन्मलग्न थे आई दो हज़ार षोलो साल हाथ दिए शुरू है कम्पिटार इनफरमेशन सायन्स विभाग तरह विभिन्न रकम पोस्ट डक्टरल क्या करी एवं दो हज़ार षोलोते आई आई एस टी शिवपुर पीएचडी हर पर पोस्ट डक्टरल क्या पर विभिन्न रकम पोस्ट डक्टरल अवार्डर खोज कर तो एर मध्य दो बचर आगे दो हज़ार कुड़ी साले মেক্সিকোর অ্যাস্টেকা ইউনিভার্সিটির ডক্টর আগস্টিন ইও ইন্টারন্যাশনাল পোস্ট ডক্টরাল ফেলোশিপ প্রোগ্রামটি আমার নজরে আসে তো আমি সেই ফেলোশিপ প্রোগ্রামে দু রকমের অ্যাপ্লিকেশান ছিল সেলফ অ্যাপ্লিকেশান এবং ইউনিভার্সিটি অ্যাপ্লিকেশান ইউনিভার্সিটি নমিনেশান আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে সরাসরি নমিনেট হই এই বিষয়ে আবেদন করার জন্য যেটা আমার কাছে অত্যন্ত গর্বের বলে মনে হয়েছে কারণ ডক্টর আগস্টিন ইও পোস্ট ডক্টরাল ফেলোশিপ নির্বাচিত বেশ কিছু সাবজেক্টে দেওয়া হয় যেমন ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি জিওলজি সোশ্যাল সায়েন্স এবং ইনফরমেশন সায়েন্স আমার যেহেতু এরিয়া ওয়ার্ক ছিল ইনফরমেশন সায়েন্স তো যার ফলে আমি আমি আমার বায়োডাটাটা সেখানে জমা দিই তারপরে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে আমি একটা অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয় যেটাকে বলা হয় ফেলো অফ অ্যাস্টেকা ইউনিভার্সিটি বা যেটা আসল নাম হচ্ছে ডক্টর আগস্টিন ওয়াই ইন্টারন্যাশনাল পোস্ট ডক্টর ফেলোশিপ এই ফেলোশিপ পাওয়ার পর দুটো স্কোপ ছিল একটা ছিল যে আমি পোস্ট ডক্টর স্কলারে মেক্সিকো ইউনিভার্সিটি যেটা প্রায় চল্লিশ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত মেক্সিকোতে এবং যার এগারোটা ক্যাম্পাস মেক্সিকোতে আছে এবং ইউরোপে দুটো ক্যাম্পাস আছে সেইখানে যেমন আমি গবেষণা করার সুযোগ পেতাম তেমনি একটা উচ্চতর একটা সুযোগ ছিল যে তার নাম হচ্ছে পোস্ট ডক্টরাল ডিগ্রি পোস্ট ডক্টরাল রিসার্চের পরিবর্তে যেটা খুবই প্রেস্টিজিয়াস এবং খুব কম লোকের এই ডিগ্রিটা আছে তো আমি সুযোগ নেই যেহেতু আমার পিএইচডির পরে প্রচুর কাজ হয়ে গিয়েছিল তো সুযোগ নিয়ে আমি পোস্ট ডক্টরাল ডিগ্রি ডিএসসির জন্য অ্যাপ্লাই করি ইনফরমেশন সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বিষয়ে এবং যথারীতি আমি দু এবছর থিসিস সাবমিট করি এবং অতি সম্প্রতি আমার থিসিসটা ইভ্যালুয়েট হয় এবং তাতে আমি কোয়ালিফাই করি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে কনভোকেশন হলেও আমি জয়েন করতে পারিনি কিন্তু যেহেতু একটা ইন্টারন্যাশনাল ফেলোশিপ আওতাভুক্ত এর বাজার মূল্য প্রায় আঠারো থেকে কুড়ি লক্ষ টাকা ডিএসসির যেহেতু বিদেশের ইউএস ডলারে সব প্রসেস চলে তো এই ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন ফি অ্যাডমিশন ফি কোর্স ওয়ার্ক ফি থিসিস ইভ্যালুয়েশন ফি কনভোকেশন ফি আমাকে কিছুই পে করতে হয়নি যেহেতু আমি এই ফেলোশিপের আওতাভুক্ত হয়েছিলাম মোট পঁচাত্তরটি গবেষণাপত্রকে আমি এই থিসিসের অন্তর্ভুক্ত করি যেটা এখানে আছে এর মূল বিষয়টি ছিল ইনফরমেশন সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি আমরা দেখুন ইনফরমেশন সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি একটা বড় একটা জগৎ এখন সব জায়গায় ইনফরমেশন টেকনোলজি ইউজ হচ্ছে সব ক্ষেত্রে সে তো অবশ্যই আপনাদের সাংবাদিকতার ক্ষেত্র তো আছেই তো এই রকমই ক্লাউড কম্পিউটিং বিগ ডেটা এবং এমার্জিং বেশ কিছু টেকনোলজি আজকালকার দিনে তথ্য ম্যানেজ করার জন্য বা তথ্যকে ব্যবস্থাপনা করার জন্য ভীষণ দরকার প্রত্যেকে আজকাল ডেটা নিয়ে কারবার প্রত্যেকে ইনফরমেশান নিয়ে কারবার এই প্রযুক্তিটা কোন দিকে যাচ্ছে গত কয়েক বছরে কি কি স্ট্যাটাস ছিল এখন কোন দিকে যাচ্ছে এবং এই নিয়ে পড়াশোনার স্কোপ রিসার্চের স্কোপ আমাদের ইন্ডিয়াতে এবং এশিয়ান কান্ট্রি এবং ইউরোপিয়ান কান্ট্রির মধ্যে কী কম্পারিজন সেটা নিয়ে যেমন আমি কাজ করেছি তেমনি কি কী চ্যালেঞ্জ এবং ইস্যু আছে এই টেকনোলজিগুলোর ভারতবর্ষের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সেটা নিয়ে আমি কাজ করেছি এবং পঁচাত্তরটি গবেষণাপত্রের সম্মিলিত রূপ হলে এই থিসিসটি ক্লাউড কাউন্টিং আর বিগ ডেটা এর ফাংশনটা কি এর কাজটা কি দেখুন এইটা কম্পিউটার আর ইনফরমেশন সায়েন্সের বা আইটির একটা এমার্জিং একটা টপিক আমরা আজকালকার দিনে যত ইনফরমেশন রাখছি সবাই কিন্তু আমরা মোবাইলে রাখছি না আমরা সব কিছু কোথাও না কোথাও সেভ করে রাখছি যেমন ধরুন গুগল ক্লাউড যেমন ধরুন গুগল ওয়ান যেমন ধরুন আমাদের ওয়ান ড্রাইভ ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের আমাদের ক্লাউড সার্ভার আছে তো এর সুবিধাটা হচ্ছে যে আমি ডেটাকে নিজের কাছে না রেখে লট অফ ডেটা আমরা ফ্লেক্সিবেলি ওপরে আপলোড করে দিতে পারি ইন্টারনেটে এবং পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তেই যায় না কেন তথ্যগুলোকে আমি আমার মতো করে ডাউনলোড করতে পারি বা ইউজ করতে পারি আর বিগ ডেটা মানে এই যে দিন দিন যে তথ্যের পরিমাণ বাড়ছে ধরুন দু হাজার সালে আর দু হাজার সালের ইনফরমেশনের পরিমাণ বা তথ্যের পরিমাণ কিন্তু এক নয় দিন দিন ইনফরমেশান বাড়ছে এখন সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রত্যেক দিন প্রচুর পরিমাণ ভিডিও অডিও নিউজ আপলোড হচ্ছে প্রত্যেক দিনের যে অ্যামাউন্ট একে ম্যানেজ করার যে পদ্ধতি এই ডেটাগুলোকে তার নাম হচ্ছে বিগ ডেটা 
ম্যানেজমেন্ট তাহলে এটা কি সেফ জিনিসটা আপনি যে বললেন টিভি অন্য জায়গায় গিয়ে যে আমি ওখানটায় গিয়ে জিনিসটা ডাউনলোড করে নিতে পারবো বা কিছু ইস্যু এই ক্ষেত্রে আছে তো সাধারণত আমাদের লোড ব্যালেন্সিং সিস্টেমের মাধ্যমে ক্লাউড কম্পিউটিং এর লোড ব্যালেন্সিং সিস্টেমের মাধ্যমে এটাকে বজায় রাখা হয় যাতে লোড কখনো বাড়ে বা না করে যাতে হ্যাকাররা সেই হ্যাকটা যাতে না করতে পারে তার ব্যবস্থা করা হয় তবে প্রযুক্তি থাকলে তার অসুবিধা তো থাকবেই যারা প্রযুক্তি বি যারা পলিসি মেকার তারা অবশ্যই চেষ্টা করে যে কিভাবে এই প্রযুক্তিটাকে দূর করা যায় আমার এই রিসার্চে আর একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল যে এইটা নিয়ে যে পড়াশোনা হয় ক্লাউড কম্পিউটিং আর বিগ ডেটা নিয়ে কিন্তু ধরুন আমাদের এখানে বিএসসি এমএসসি ফিজিক্স আছে কিন্তু উন্নত দেশগুলোতে বিএসসি এমএসসি ইন ক্লাউড কম্পিউটিং বিএসসি এমএসসি বা এই রকম বিএসএমএস ইন বিগ ডেটা আছে সেইটাকেও স্টাডি করে দেখা কিভাবে তারা চলছে কিভাবে তার অ্যাপ্লিকেশান হচ্ছে কেনই বা এই প্রোগ্রামগুলো বা ডিগ্রিগুলো চলছে সেটাও যেহেতু একটা এডুকেশন পার্সপেকটিভে থিসিসটা তৈরি সেটাও ওইটাতে করা হয়েছে আমি প্রথমত অ্যাস্টেক ইউনিভার্সিটিতে ডক্টর আগস্টিন ইন্টারন্যাশনাল পোস্ট ডক্টর ফেলোশিপ প্রোগ্রাম পেয়েছিলাম এর অধীনে অনেকে এই প্রোগ্রাম করে বাদ দিয়ে দেয় এইটাই তার অ্যাওয়ার্ড হয় সেখানে একটা সুযোগ থাকে যারা ম্যাচুয়ার এবং প্রচুর রিসার্চ আছে তাদের চাইলে পারে তারা পোস্ট ডক্টর ডিগ্রির জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারে সেটা অ্যাপ্লাই করে আমি সমস্ত গবেষণার কাজ জমা দিয়ে নিয়ম কারণ মেনে ডক্টর অফ সায়েন্স ইন ইনফরমেশন সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি পেয়েছি এবং প্রসঙ্গত আমি বলি যে আমার দেখা ইনফরমেশন সায়েন্সে পিএইচডি ইউরোপে থাকলেও ভারতবর্ষে আমার নজরে নেই তবে কম্পিউটার সায়েন্সে আছে আইএম জোকাতে আমি দেখেছি নিজে যে কম্পিউটার সায়েন্সে তারা ডিএসসি পেয়েছে ইনফরমেশন সায়েন্স একটা ইন্টার ডিসিপ্লিনারি বিষয় জাস্ট প্রথম পেলেন এটা প্রথম পেলাম এইভাবে মানে আমাদের নজরে পড়ে না এখন আপনি যদি নর্থ বেঙ্গল বা পশ্চিমবঙ্গও দেখেন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট সার্চ করে কোয়ালিফিকেশান আমি বরাবর শিক্ষা সংক্রান্ত গবেষণাও করি ইনফরমেশন সায়েন্স ছাড়া তো সেখানে দেখা যায় না পাওয়া গেলেও কম্পিউটার সায়েন্স পাওয়া যেতে পারে ইনফরমেশন সায়েন্স একটা লেটেস্ট বিষয় এটা এখনো পর্যন্ত নেই যার ফলে আমার গর্ব লাগছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে বিশ্ববিদ্যালয়ে বসে থেকে আমি এই রকম একটা সম্মান সঙ্গে ডিগ্রি দুটোই অর্জন করতে পেরেছি